আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কি অবস্থা সবার তো এই বর্তমান যুগে ফুললি ফিচার স্মার্ট ওয়াচের ব্যাপারটা বেশ অনেকটাই সহজ হয়ে উঠেছে আগে যে ফিচারগুলো স্মার্ট ওয়াচ খুব দামি দামি ওয়াচগুলোতে পাওয়া যেত সেগুলো এখন প্রায় রিজনেবল প্রাইসে এসে গিয়েছে যদিও ফিচারের বেলায় বলতে গেলে বর্তমানে যে স্মার্ট ব্র্যান্ডগুলো বাজারে খুব বেশি অ্যাভেলেবেল দেখা যায় তাদের মধ্যেই প্রায় অনেকেই অ্যাটলিস্ট এইটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট ফিচারের যে প্রয়োজনটা আপনার সেটা নিডস ফিল করে দিতে পারে তো এ মতো অবস্থায় এই আমার হাতে থাকে এম এস ফি জিটি এস এইটা আপনাকে কেমন দিবে তা নিয়ে আলোচনা করার পালা টেকভার্স থেকে আমি আকে ব্যাস থাকছি আপনাদের সাথে এবং আপনারা দেখছেন এম এস ফিট জিটিএস এর একটি রিভিউ তো আজকের ভিডিওটি স্পন্সার করেছে গ্যাজেট রুট বিডি গ্যাজেট রুট বিডিতে এম এস ফিট জিটিএসটি আপনি পেতে যাচ্ছেন বর্তমানে রেগুলার প্রাইস এগারো হাজার পাঁচশো টাকা কিনতে চাইলে গ্যাজেট রুট ভিজিটে অফকোর্স ভিজিট করবেন বসুন্ধরা সিটি লেভেল ফাইভে রয়েছে সবটি এক্সাক্ট ঠিকানা ফোন নাম্বার সব কিছু ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি চেক করে নেবেন প্রথমে কথা বলবো অ্যার ডিসপ্লেটি নিয়ে অ্যার ডিসপ্লেটি হচ্ছে তিনশো একচল্লিশ পিপিআই রেজলিউশন হচ্ছে তিনশো আটচল্লিশ বাই চারশো বিয়াল্লিশ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইঞ্চ অ্যামোলেট ডিসপ্লে উপরে রয়েছে টু পয়েন্ট ফাইভটি কার্ভ গ্লাস লেয়ার যেটি কিনা কর্নি গোরিলা গ্লাস থ্রি এবং একই সাথে অ্যান্টি ফিঙ্গারপ্রিন্ট কোটিং দেওয়া আছে যা অ্যাকচুয়ালি আমার টেস্টিং এ তেমন একটা কাজের আসে নাই আঙ্গুল উপরে পড়ে গেলে দেখা যাচ্ছিল যে আঙ্গুলের ফিঙ্গার স্মার্স যেটাকে বলে সেটা পড়ে যাচ্ছিল বারবার একই সাথে এটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্টিএসি কালার স্পেকট্রাম সাপোর্ট করে যদি আমার টেস্টিং এর কালারটি একটু ইনঅ্যাকুরেট লেগেছে কারণ হচ্ছে আমি যখন কাস্টম ওয়াচ ফেস অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছিলাম তখন আমার ফোনে বা যে এম এস ফিটের অ্যাপটিতে প্রিভিউ যেই কালারটা দেখাচ্ছিল স্পেশালি নীল কালারের বেলায় সেটা আমি আমার ওয়াচে আসার পরে দেখতে পাচ্ছিলাম যে কালারটা কিছুটা শিফটেড হয়ে যায় যেমন বেশি হালকা নীলটা একটু ডিপ নীল অথবা সামটাইমস ডিপ নীলটাকে একটু হালকা নীল লাগছে অথবা একটু বেগুনি কালার লাগছে এরকম অ্যান্ড আদারওয়াইজ অন্যান্য কালারগুলো ভালোভাবে ফুটে উঠছিল এবং ডিসপ্লেটা আসলে খুব ভালো রকমের স্যাচুরেটেড এই কালার সমস্যাটা বাদে আমার চোখে তেমন কোনো আর সমস্যা নজরে পড়েনি ভালো পিপে হওয়াতে এর শার্পনেস ছিল খুবই ভালো এবং এতে এমবিয়েন্ট লাইট সেন্সর রয়েছে যেটির মাধ্যমে আপনি অটো ব্রাইটনেসের মোডটা ইনেবল করে নিতে পারবেন যার ফলে আপনার ইনডোরে এটি অটোমেটিক ব্রাইটনেস কমিয়ে নেবে এবং বাইরে গেলে অটোমেটিক ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে নেবে ব্রাইটনেসটা ভালো ছিল বাইরে আমি সহজেই ব্যবহার করতে পারছিলাম যদিও ব্রাইটনেসটা আমার মনে হয় আর একটু বেশি হলে একদম পারফেক্ট হয়ে যেত যেহেতু কোনো কিছু ওয়ার্ল্ডে পারফেক্ট না সো এটাকে আমরা ভালোই বলতে পারি যে অ্যানাফ ব্রাইটনেস পেতে যাচ্ছে এর থেকে যার মাধ্যমে আমি বাইরে সহজেই খুব ব্যবহার করতে পারছিলাম একে এই ওয়াচটি টাচ ইন্টারফেস সাপোর্টেড অর্থাৎ আপনি টাচ করেই আপনি প্রোগ্রামগুলোতে মুভ করতে পারবেন যদিও এটাতে কিছুটা প্রবলেম পাচ্ছিলাম আমি যেমন আমি যখন মেনুতে স্ক্রল করে নিচের দিকে যাচ্ছিলাম তখন ফর নো রিজন কেটে যাচ্ছিল মানে একদম ওয়াচ ফেস বা হোম স্ক্রিন যেটাকে বলে সেখানে চলে আসছিল এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে এটার যে জেস্টার নেভিগেশন অর্থাৎ বাম থেকে ডানে সোয়াইপ করলে ব্যাগ তো এই জিনিসটা আমি যখন নিচ থেকে উপরে স্ক্রল করছিলাম তখন অটোমেটিক সামহাও ট্রিগার হয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড বারবার ব্যাগ চলে যাচ্ছিল যেটা কিছুটা ফ্রাস্ট্রেটিং ছিল আর ওয়াচ ফেসের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট যে এর যে বিল্ট ইন দুটো ওয়াচ ফেস রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় এরিটেপল মডুলার ওয়াচ ফেস আর কারণ হচ্ছে এই দুটো ওয়াচ ফেস অ্যাকচুয়ালি মডুলার এবং এটিতে সতেরোটি মোডে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন সতেরোটি ডিফারেন্ট ফাংশন আপনি ট্যাপ করার মাধ্যমে আপনার যে ওয়াচ ফেস রয়েছে সেখানে আপনি চেঞ্জ আনতে পারবেন হার্ট রেটের জায়গায় আপনি ওয়েদার ফরকাস্ট বসাতে পারেন নিচে চার্জিং লোগো রয়েছে হার্ট রেট লোগো রয়েছে এবং টেম্পারেচার লোগো রয়েছে সেগুলো চেঞ্জ করে আপনি অন্য ফাংশনে মুভ করতে পারবেন যেটা আসলে খুবই ভালো একটা ব্যাপার ছিল তাছাড়া এটাতে সাইড লোড হিসেবে শুধুমাত্র একটি কাস্টম ওয়াচ আপনি সাইড লোড করে রাখতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো যদি একসাথে অনেকগুলো এটাতে লোড করা যায় না এটা করতে হলে আপনাকে অ্যাপস থেকে অর্থাৎ এটার যে এম স্পিড অ্যাপসটি রয়েছে সেটা থেকে আপনাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে আর অ্যাপসটিতে আমরা কাস্টম ওয়াচ ফেস পেয়েছে অনেকগুলো মানে একদম লিস্টের পর লিস্ট চলতেই থাকে আমি যদি গুনি নেই কয়টা অ্যাটলিস্ট ষাট সত্তরটা তো হবেই তো আপনারা এখানে কাস্টম ওয়াচ ফেস অ্যাড করে নিতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো এবং এম স্পিড ওয়াচ অ্যাপটিতে গেলে আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন বেশ অনেকগুলো ওয়াচ ফেস কাস্টম রয়েছে এটি বেসিক্যালি ফিটনেস ট্র্যাকিং যে ব্যাপারটা এটাকে প্রায়োরিটি রেখেই আর ইকো সিস্টেমটা গড়ে উঠেছে এটিতে আপনি বারোটি ডিফারেন্ট মোডের এক্সারসাইজ মোড পেতে যাচ্ছেন যেখানে আপনি সাইক্লিং রানিং দৌড়াদৌড়ি উঠা বসা অনেক কিছু সুইমিং রয়েছে সুইমিংয়ের ব্যাপারটা আসলে বলা যায় এই ওয়াচটি হচ্ছে ফাইভ অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার পর্যন্ত লোড নিতে পারে অর্থাৎ পানির নিচে পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত আপনি সহজে যেতে পারবেন এবং এটাতে দুটো ভালো সেন্সর
এবং একই সাথে এটি আপনাকে বিভিন্ন সময় আপনাকে ইনফরমেশন দিবে যে আপনি এখন খুব বেশি পরিশ্রম করছেন অথবা অনেকক্ষণ যাব কম পরিশ্রম করছেন অথবা যদি একই সাথে চেয়ার অনেকক্ষণ বসে থাকেন তাহলে সেটিও আপনাকে নোটিফাই করে জানিয়ে দেবে যে আপনি অনেকক্ষণ যাবত বসে আছেন এবার উইঠা দূর দেয় দূর দূর স্মার্ট ওয়াচ হিসেবে দুটো কমন ফিচার যেটা প্রায় সব ধরনের স্মার্ট ওয়াচে পাওয়া যায় তা হচ্ছে মিউজিক কন্ট্রোল এবং কল রিসিভিং অ্যান্ড কটিং যাই হোক এবার মিউজিক কন্ট্রোল করতে পারবেন এতে আপনি অ্যাকচুয়ালি এই ওয়াচ থেকে মিউজিক সিলেক্ট করে প্লে করতে পারবেন না যখন আপনার ফোনে কোনো মিউজিক চলতে থাকবে একমাত্র তখনই আপনার ওয়াচে সেই ইনফরমেশনটা আসবে এবং তখন আপনি মিউজিক চেঞ্জ করতে পারবেন আর কল আসলে আপনি এটাতে শুধুমাত্র মিউট করতে পারবেন এবং কল কাটতে পারবেন কল রিসিভ করতে পারবেন না এবং কল রিসিভ করে এটার মাধ্যমে কথাও বলতে পারবেন না যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি কিছু কম দামি ওয়াচেও দেখেছি আমি জানি না এই ব্যাপারে আসলে সবাই কি মতামত দিবে কেননা কেউ কেউ বলে এটা একটু একটু গরিব মার্কা ফিচার বা অনেকে যেটাকে বলে একটু থার্ড ক্লাস ফিচার টাইপ আর কি মানে ওয়াচে এটা কেন থাকবে আবার কারো কারোর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন আমার কাছে মনে হয় যেন এটা একটু ইম্পর্টেন্ট পকেট থেকে ফোন বের করা চাইতে এখানে আমি রিসিভ করে এখানে কথা বলে দিতে বলে সেটা সবচেয়ে জস এরকম যদি আপনি ওয়াচ জানতে চান সেটা হচ্ছে মাইক্রোওয়ার ডব্লিউ থার্টি ফোর আমি ওই ওয়াচটাতে এই ফিচারটি দেখেছিলাম সেটা দাম খুবই কম তিন হাজার নাকি সামথিং লাইক দ্যাট আর ব্যাটারির ব্যাপারে কথা বলা যাক এই ওয়াচটিতে রয়েছে দুশো বিশ মিলি অ্যাম্পের ব্যাটারি এবং একে চার্জ করতে আপনার প্রায় দুই ঘন্টার মতো সময় লেগে যাবে যে কোনো দশ ওয়াট চার্জার দিয়ে যদিও আমার কাছে এতটা সময় প্রয়োজন পড়েনি আমার কাছে মনে হলো যে রিজনেবল ফাস্ট চার্জিং হচ্ছে এক্স্যাক্ট টাইমটা মাপা হয়নি তবে আমার মনে হচ্ছিল যে সো এক ঘন্টার থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে ফুল চার্জ হয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড সবচেয়ে মজার ব্যাপার এটাতে যে চার্জিং ডকটি রয়েছে যেটাকে টু পিন পোগো বলে অ্যাকচুয়ালি তাদের ভাষায় সেটি ম্যাগনেটিকভাবে লেগে থাকে ঘড়ির সাথে এবং সবচেয়ে মজার বিষয় আপনি এটার পোলারিটি চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন না বিকজ এটি শুধুমাত্র একদিক দিয়েই বসবে যখন আপনি এটাকে ঘুরিয়ে দিতে যাবেন তখনই দেখবেন যে ম্যাগনেটের যে বিপরীত ফোর্স আছে সেটা কাজ করছে অর্থাৎ আপনাকে সেটা বসাতে দিতে চাচ্ছে না ঠিক রাইট ওরিয়েন্টেশনেই সেটা আপনার ঘড়িতে লেগে যাবে আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না এটা যদি আমি ফোর্স করে উল্টো দিকে লাগাই দিই তাহলে কি ঘড়ি নষ্ট হয়ে যাবে কিনা ওইটা ট্রাই করার কোনো দরকার নেই কোম্পানি ক্লেম করছে যে এই ওয়াচটি রেগুলার ইউসেজে আপনি চোদ্দ দিনের মতো ব্যাটারি ব্যাক পাবেন এবং ব্লুটুথ ফিচার তারপর হার্ট রেট মনিটরিং এগুলো সব কিছু অফ করে দিয়ে আপনি এই ঘড়িটিকে টানা এক থেকে দেড় মাস বা ছেচল্লিশ দিন যারা যেটা বলছে আর কি ছেচল্লিশ দিনের মতো নাকি ব্যাক আপ পেতে যাচ্ছেন বাট আমার পার্সপেকটিভ থেকে আমার ইউসেজ সিনারিও ছিল যে আমি এটাতে অলওয়েজ অন ডিসপ্লে অন করে রেখেছিলাম হার্ট রেট অলওয়েজ অন করিনি জাস্ট যখন প্রয়োজন হয় তখন করছিলাম এইভাবে আমার ওয়াচটি আমি টানা ছয় দিনের মতো ব্যাক আপ পেয়েছি ছয় দিনের বেশি আমার পক্ষে পাওয়া পসিবলই হয় নাই হয়তো বা যদি অলওয়েজনটা অফ করি অ্যান্ড হার্ট রেট মনিটর বা ব্লুটুথ অফ করি তাহলে হয়তো বা এক সপ্তাহ বেশি দেড় সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ পেতে পারি তার থেকে বেশি মনে হয় না পাওয়া পসিবল মজার বিষয় ঘড়িটিতে অলওয়েজন ডিসপ্লে রয়েছে যেটি মাত্র বললাম অলওয়েজন ডিসপ্লেটিতে আপনি দুটি মোডে যেতে পারবেন একটা হচ্ছে ডিজিটাল ক্লক একটা হচ্ছে অ্যানালগ ক্লক সো অলওয়েজন ডিসপ্লেটি আমার জন্য খুবই ভালো ছিল যদিও অলওয়েজন ডিসপ্লেটা একটু বেশি ডিম বাইরে গেলে বা আউটডোরে গেলে সেখানে আসলে একটু নোটিস করতে একটু কষ্ট হয়ে যায় আই থিঙ্ক অলওয়েজনটা অ্যাকচুয়ালি যদি বাইরে গেলে অটো একটু ব্যাটেন্স বেড়ে যেত এবং ইনডোরে যদি অটো একটু কমে যেত যেটা নর্মাল ওয়াশ ফেসের বেলায় আমরা দেখছি আর কি এর এমবেন্ট লাইফ সেন্সরের মাধ্যমে সেটা হলে আমার মনে হয় ভালোই হতো বুঝলাম না পেজে আয়সা মানুষ মেসেজ দিতেছে হ্যাঁ এই যা এটা তো মেটেরিয়াল নিয়েই কথা বলা হলো না ওকে সবচেয়ে মজার বিষয় এটা মাত্র নাইন পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার থিকনেস যার কারণে এটা আমার হাতে পড়ে খুবই আরাম লেগেছে অ্যান্ড এটার ওয়েটও স্ট্র্যাপ বাদে মাত্র আঠাইশ গ্রাম সো স্ট্র্যাপ সহ অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ টু ফোর্টি গ্রাম অ্যান্ড এই ওজনটা খুবই হালকা আমার মতে অ্যান্ড আমি এটা পরেও খুব মজা পেয়েছি অ্যান্ড এর বিল্ড ম্যাটেরিয়াল আপনি পেতে যাচ্ছেন এয়ারক্রাফট গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম এবং পেছনে প্লাস্টিক যেটা করা ভালোবেসে নাম দিয়েছে পলিমার ম্যাটেরিয়াল অ্যাকচুয়াল প্লাস্টিক বাট প্লাস্টিকটা খুবই প্রিমিয়াম মানে হাতে ধরে আমাকে ছুরি কমই মন হলো এর স্ট্র্যাপটি হচ্ছে সিলিকন স্ট্র্যাপ এবং এই স্ট্র্যাপের আপনি ছয়টি ডিফারেন্ট কালার পেতে যাচ্ছেন এবং একই সাথে দেখলাম যে আলি এক্সপ্রেস বা বিভিন্ন অনলাইন শপে দেখলাম যে এটার অন্যরকম স্ট্র্যাপস পাওয়া যায় যেমন মেটাল স্ট্র্যাপ দেখলাম তারপর হচ্ছে কাপড়ের কিছু স্ট্র্যাপ দেখলাম সেগুলো পাওয়া যায় তো যার যার আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা চাইলে ওগুলো আলাদাভাবে কিনেও নিতে পারেন দামও খুব বেশি না অ্যারাউন্ড এক হাজার টাকার মতো ওয়াচটি আমার কাছে ব্যবহার করে খুবই প্রিমিয়াম লেগেছে সবচেয়ে মজার বিষয় এটা হালকা হওয়াতে আমার মনেই হচ্ছিল না যে হাতে কিছু একটা নিয়ে বসে
একটু হাই আপার লেভেলের ডিভাইসগুলো ব্যবহার করে তারা হয়তো বা একটা ওয়াচ কিনতে গেলে এরকমই কিছু একটা চাইবে আমার মনে হয় অ্যান্ড যারা অ্যাকচুয়ালি দশ হাজার টাকা দশ থেকে বারো হাজার টাকার মতো খরচ করে ওয়াচ কিনতে চান তাদের জন্য একদম পারফেক্ট একটা জিনিস তোর ডেকটা আবার আর টাইম পায় না তো ওয়াচটি ফিচারের দিক দিয়ে বেশ ভালোই ঠাসা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কিছু ক্রুশিয়াল ফিচার যেমন এটাতে যদি কল রিসিভ করার কথা বলতে পারতাম তাহলে আমার মনে হয় ফিচারের দিক দিয়ে একদম প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যেত যেহেতু এটাতে নাই সো ব্যাড লাক ফর দিস টাইম ওয়াচটি আপনাকে অপারেট করতে হলে এটি আপনার ফোনের সাথে অ্যাপে কানেক্ট করে নিতে হবে অ্যাপটির নাম হচ্ছে এম এস ফিট এম এস ফিটের অ্যাপটি নামিয়ে সেখান থেকে আপনি এটা কানেক্ট করে নিতে পারবেন এটির কানেকটিভিটির ব্যাপারটা হ্যান্ডেল হয় ব্লুটুথ ফাইভ এল ই বা ব্লুটুথ ফাইভ লো এনার্জি লো এনার্জি যেটাকে বলে একটা বেশ হয় এখানে খুব ইন্টারেস্টিং বা তুলে ধরার মতো সেটা হচ্ছে আমার একটি অনার ব্যান্ড ফোর রয়েছে সেটিও ব্লুটুথের মাধ্যমে কাজ করে অ্যান্ড মজার বিষয় আমি সেই ব্যান্ডটি যখন ইউজ করতাম তখন আমার ফোনে চার্জ দেখতাম অনেকটাই কমে যেত মানে চার্জের দিক দিয়ে একটু বেশি প্রেশার পড়ে যেত যেটা আমি একদমই ফিল করি নি এবারে আমি জানি না এটা অ্যাকচুয়ালি ডিভাইস ওয়াইজ হয় নাকি এটার ব্লুটুথ ফাংশনালিটির কারণই হয়ে থাকে যে কারণেই হোক আমি এটাতে আমার ফোনের সাথে অলওয়েজ ব্লুটুথে কানেক্ট করে আমি চালিয়ে গিয়েছি এবং আমার আমার ফোনের যে ব্যাটারি ব্যাক আপ সেখানে খুব একটা হ্যাম্পার করেই নেই এম এস ফিট অ্যাপটিতে গেলে আপনি মোটামুটি সব ধরনের ইনফরমেশন বা এই ওয়াচটি আপনার সারা দিনে যে সকল ইনফরমেশন কালেক্ট করেছে বিভিন্ন ওয়ার্কআউট ওয়ার্কআউট বা হার্ট রেট সেই ইনফরমেশনগুলো একসাথে আপনি সেখানে পাবেন এবং ম্যাপেও আপনাকে শো করবে যে এটি আপনাকে কোথায় কোথায় দৌড়ে নিয়েছে ও মজার বিষয় এটাতে কিন্তু জিপিএস রয়েছে এবং এই জিপিএসের মাধ্যমে হচ্ছে আপনি কোথায় কোথায় হেঁটেছেন বা দৌড়েছেন সেটার একটা ম্যাপের একটা সারমর্ম বা ডায়াগ্রাম সেটা আপনার এম স্পিড অ্যাপে শো করবে কিছু কিছু রিভিউয়ের কাছে শুনেছি যে এই এটার নাকি জিপিএস খুব একটা অ্যাকুরেট না যদিও আমার টেস্টিংয়ে আমি ওরকম কিছু মনে হয়নি একদম হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট না সেটা আমিও বলবো বাট একদম যে বাজে তাও না মানে নর্মালি ভালোই কাজ করছিল তো ওয়াচ নিয়ে আসলে তেমন খুব বেশি বলার কিছু নাই যেরকম ফিচার যেই ফিচারগুলো রয়েছে সেই ফিচারগুলো তো আলোচনা করলামই তো বুঝতেই পারছেন যে এই ফিচারগুলো অ্যাকচুয়ালি কম দামে ওয়াচেও পাওয়া যায় অথবা আরও বেশি দামের খুব হায়ার প্রাইসের যেমন বিশ পঁচিশ হাজার টাকার ওয়াচেও পাওয়া যায় তো কথা হচ্ছে যে এই দুটো যে ব্যাপার একদম কম দাম একদম বেশি দামের মাঝখানে এই জিনিসটা আসলে একটা সুইট স্পট এনাফ পরিমাণ ফিচার আপনাকে দিবে প্লাস প্রিমিয়াম একটা বিল্ড কোয়ালিটি বিল্ড মেটেরিয়াল আপনি পেতে যাচ্ছেন তো বারো হাজার টাকা বা দশ হাজার টাকার মধ্যে দেখলাম যে অফারে দশ হাজার টাকা চলছে তো এই প্রাইসটার মধ্যে আমার মনে হয় এটা ওয়ান অফ দি বেস্ট অপশন বাজারে অ্যাভেলেবেল রাইট নাও তো কিনতে চাইলে অবশ্যই চলে যেতে পারেন গ্যাজেট রুট বিডিতে সেখানে ওয়াচটি আমি দেখেছিলাম গত পরশু দিন খুব সম্ভবত একটা স্পেশাল অফার প্রাইসে চলছে এখনও আছে কিনা জানি না যদি থাকে তাহলে তো ভালোই আর যদি না থাকে তাহলে রেগুলার প্রাইস এগারো হাজার পাঁচশো টাকায় পাওয়া যাচ্ছে আপনারা কিনে নিতে পারেন অ্যান্ড অফকোর্স ভিজিট গ্যাজেট রুট বিডি কিনছেন কি কিনছে না জানান কমেন্ট সেকশনে অ্যান্ড রাইট নাও আমি এখন কমেন্ট করব ইউ একটু এসে দিতে বসবো নাকি একটু এসে দিতে বসবো ও আমার এখানে মোবাইল গুলো আবার ঢাইকা যায় এই যে দেখুন কতগুলো সাফিউল সাদ বলেছেন ভাই ভিডিওটা অনেক ভালো লাগছে কিন্তু ডিসলাইক দিছে হুদাই যাতে নেক্সট ভিডিওতে এই কমেন্টটা পড়েন আপনি সার্থক ডেফিনেটলি আপনি সার্থক আর একশো কে সাবস্ক্রাইব হওয়ার পর মিষ্টি না খাওয়াইলে প্লে বাটনে সিলভারের বদলে প্লাস্টিক দিয়ে দিবে ধন্যবাদ একের পর এক প্রত্যেকের মতো আপনাকেও সিলভার প্লে বাটনের উপর বদ দেওয়া দেওয়ার জন্য ঘটনা হচ্ছে কেউ যদি এরপর এরকম কমেন্ট পড়ার জন্য ডিসলাইক দেয় আমার জীবনে কমেন্ট পড়ব না এইচ এম ডি রিজবি ভাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি কি স্পন্সর ছিল না 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 ভুলাও না এম ডি ফয়সাল মোল্লা ভাই অফিসিয়াল আর আনঅফিসিয়াল ফোনের পার্থক্য নিয়ে অনেকেই সমস্যা পড়ে তাই এই ব্যাপারের একটা ভিডিও তৈরি করলে ভালোই হবে ধন্যবাদ বেসিক্যালি অফিসিয়াল আর আনঅফিসিয়ালের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ডিভাইস অ্যাকচুয়ালি এক জায়গা থেকে আসে মানে অরিজিনাল তো ডিভাইসটা যখন কোম্পানি থেকে কোম্পানির অথরাইজ সবগুলোতে বেরোয় তখন এখানে কোম্পানি আপনাকে হচ্ছে কি বলে এটার ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করবে আর যখন এই জিনিসগুলো হচ্ছে থার্ড পার্টি আনঅথরাইজ সেল সেলার মাধ্যমে যখন বেরোয় তখন হচ্ছে এটাতে কোনো ওয়ারেন্টি থাকবে না এইটুকুই পার্থক্য নাথিং এলস অ্যান্ড তার হচ্ছে সামহাও প্রাইসটা একটু কার্ডন করার ব্যবস্থা করতে পারে দ্যাটস হয় আনঅফিসিয়াল ডিভাইসগুলোর প্রাইস একটু কম হয়ে থাকে আর অফিসিয়াল ডিভাইসগুলোর প্রাইস বেশি হয়ে থাকে বিকজ অফ দিস ওয়ারেন্টি ইস্যু কারণ ওয়ারেন্টি দিলে তো অফকোর্স কোম্পানিকে এক্সট্রা টাকা প্রোভাইড করতে হবে সেই হিসাবে অফিসিয়াল ডিভাইসগুলো দাম বেশি থাকে সাদমান শাকিল ভাই এক কেজি মিষ্টি দেড়শো টাকা দশ কেজি কিনলে পাঁচ টাকা করে কম পাবেন দশ কেজি মিষ্টি খাওয়াবো ইয়াদ মন্ডল এম কে বেসটি যখন ক্যারিয়ার শুরু করে
ধন্যবাদ আমার আসলে এখন আসলে টেক নিউজ বা যেটাকে আমরা খেজুরি আলাপ বলছি সেটা করে আমার এখনই আসলে সার্থক ফিল হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট আপনারা এটাকে খুব পজিটিভলি নিয়েছেন এবং ইনশাল্লাহ প্রতি শুক্রবার কোনো বিপদ আপদ না হলে ইনশাল্লাহ প্রতি শুক্রবার আপনাদের জন্য খেজুরি আলাপে সকলকে সবাইকে স্বাগতম জানাই হোসেন আল মাহদি আপনার যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে সেটা হচ্ছে কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ করার সময় স্বাভাবিকভাবে এর ভালো দিকগুলোর সাথে সেগুলো সীমাবদ্ধতা আর তা ঠিক কীরকম প্রভাব ইউসেজও পড়বে সেগুলো সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন ধন্যবাদ আসলে আমার বোঝানোর ব্যাপারটা যদি আপনারা সহজে নিতে পারেন তার মানে হচ্ছে আমি আসলেই খুব ভালোভাবে কিছু করার চেষ্টা করতে পারছি এই ধারাটা অব্যাহত রাখবে ইনশাল্লাহ প্রতিবার অ্যান্ড আশা করি কে থার্টির রিভিউটা যেহেতু পছন্দ করেছেন সামনে আপকামিং কম্পারিজন রিভিউতে এই যে দেখেন ডিভাইস ওটা সবাই খুব পছন্দ করবেন এম ডি রাশেদ হোসেন টেক চ্যানেলের খুব পছন্দের দ্বিতীয় মানুষটা আপনি আকিব ভাই ফার্স্ট মানুষ কীটা আপনার কথাবার্তা ও বোঝানোর স্টাইলটা পুরাই একদম আলাদা আশা করি ভালো আছেন ভবিষ্যতে ভালো থাকবেন ভাই দোয়া রইল আপনার জন্য এগিয়ে যান বহুদূর জানি না কমেন্টটা পড়া হবে কিনা তবে ধন্যবাদ কমেন্ট পড়ে ফেলছি অ্যান্ড অফকোর্স আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই আজকের মতো বিদায় নিতে হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অফকোর্স টেক ভার্সের সাথেই থাকবেন লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন সেটা আসলে কে যেন একবার বলছিল গ্রুপে যে ভাই আপনার লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব চাওয়া লাগবে না মানুষ এমনি করবে তারপর একটু বলি আর কি যাতে মানুষ করে আর কি ইউনো অ্যাটলিস্ট একটা পজিশনে তো স্ট্যান্ড করতে হবে তো আপনাদের সকলের থেকে সেটা আমার আশা থাকবে অ্যান্ড সবাইকেই শুভেচ্ছা জানাই আসসালামু আলাইকুম